যে পয়লা আগস্ট থেকেই নাকি বন্ধ হয়ে যাওয়া শুরু হয়ে যাবে এক এক করে সমস্ত আনঅফিসিয়াল ফোন যেগুলোর আইএমএআই নম্বর বাংলাদেশের অফিসে তোলা নেই সেই সমস্ত ফোনগুলোকে আপনাদের প্রায় প্রত্যেকেরই মনে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন জেগে উঠেছে যেমন আপনার কাছে যে ফোনটা আছে সেটা কি অফিসিয়াল না আনঅফিসিয়াল বা আপনার কাছে যদি আনঅফিসিয়াল ফোনটা থেকে থাকে তাহলে কি হবে বা আপনি যদি নতুন কোনো ফোন কিনতে যান কি হবে বাইরে থেকে কোনো বন্ধু ফোন পাঠালে কি হবে বা এরকম হাজার রকমের প্রশ্ন তাই আজকে আমি এমন কিছু তথ্য জানাবো আশা করা যায় এই তথ্যগুলো জানলে আপনাদের মনে আর কোনো ডাউট থাকবে না প্রথমে বলে রাখি এই যে আনঅফিসিয়াল বা অফিসিয়াল ফোন এর মানেটা কি এর মানে হচ্ছে আপনার ফোনের আইএমএআই নম্বরটা যদি সরকারের খাতায় না থাকে তাহলে হয়ে যাচ্ছে আপনার ফোনটা আনঅফিসিয়াল ফোন আর আপনার ফোনের আইএমএআই নম্বরটা যদি সরকারের খাতায় থাকে তাহলে আপনার ফোনটা অফিসিয়াল ফোন এবার আপনার ফোনের আইএমএআই নম্বরটা সরকারের খাতায় আছে কি নেই বুঝবেন কি করে সেটা আগের ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি আই বটনে চেক করে দেখে নিন বা ডিসক্রিপশনে লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন এই যে যেটা নোটিশটা বেরিয়েছে যে ফার্স্ট আগস্টের পর থেকে ফোনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে সেটা কিন্তু শুধুমাত্র নতুন ফোনের জন্য এবার নতুন ফোন বলতে কি যেটা আপনি এই ফার্স্ট আগস্টের পরে কিনতে চলেছেন সেই ফোনটার জন্য তাই সেই ফোনটাকে অবশ্যই কেনার সময় পরীক্ষা করে দেখে নেবেন যে তার আইএমএআই নম্বরটা সরকারের খাতায় আছে কি নেই সরকারের খাতায় যদি নিবন্ধিত না থাকে তাহলে অবশ্যই এখন নেবেন না যদি আপনার সেই মডেলটাকে খুবই নিতে ইচ্ছে হয় তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করে যান সেই ফোনটাকে আগে সরকারের খাতায় নিবন্ধিত করতে হবে তারপরে আপনি ব্যবহার করুন এবার সরকার যদি সরকারের খাতায় না নিবন্ধিত থাকে আপনি ধরুন ভুল করে নিয়ে নিলেন তাহলে কি হবে তাহলে তার মধ্যে যদি সিম ঢোকানো হয় তাহলে ফোনের সিম ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বন্ধ হবে না কিছুদিন পর হয়তো দু তিন দিন পর হয়তো মাসখানেক পর হয়তো এক বছর পর বন্ধ হয়ে যেতে পারে কখন হবে বা কবে হবে সেই বিষয়ে কিন্তু ক্লিয়ারলি জানানো নেই যে পরের প্রশ্নটা সব থেকে বেশি আসে সেটা হচ্ছে আপনার কাছে যে আনঅফিসিয়াল ফোনটা আছে সেটা কি বন্ধ হয়ে যাবে কি না এখানে আবারও বলে রাখি সেই বিষয়ে কিন্তু এখনো কোনো নোটিশ আসেনি যে সেইগুলো বন্ধ হয়ে যাবে তবে যেটা মনে হয় মানে যেটা অন্য কান্ট্রিতে হয়ে এসেছে যে আইএমআই নম্বর যখনই রেজিস্টারের কথা আসে তখনই কিন্তু এই কথাটা আসে যে আপনার কাছে যে পুরনো ফোনটা আছে সেটা যদি আনঅফিসিয়াল অর্থাৎ সেই ফোনের আইএমআই নম্বরটা যদি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের ডাটাবেসে না থাকে তাহলে আপনাকে তাদের ডাটাবেসে আইএমআই নম্বরটাকে রেজিস্টার করতে হবে এবার রেজিস্টার করবেন কিভাবে সেই পদ্ধতি কিন্তু এখনও আসেনি তবে জেনারেলি যে পদ্ধতিটি রেজিস্টার করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার নিজস্ব যে প্রমাণপত্র অর্থাৎ যে প্রমাণপত্র দিয়ে আপনি সিম কার্ড তুলেছেন আপনার নামে যে সিমটা তৈরি সে আপনার সেই নামেই কিন্তু আপনার আইএমআইটাকে রেজিস্টার করতে হবে ধরুন যে ফোনে অলরেডি নেটওয়ার্ক চলে এসছে ফার্স্ট আগস্টের আগে কেনা আপনার ফোন সেইগুলো বন্ধ হবে কি হবে না সেই বিষয়ে কোনো নোটিস নেই আশা করা যায় সেগুলো কখনোই বন্ধ হবে না এটুকু ধরে রাখতে পারেন নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যে বন্ধ হবে না শুধু আইএমআই নাম্বারটি রেজিস্টারের জন্য কোনো সময় আপনাকে নোটিশ পাঠাবে এবং সেইখানে কিন্তু আপনাকে আইএমআই নাম্বারটা রেজিস্টার করতে হবে বাংলাদেশের সরকারের খাতায় জাস্ট এইটুকু মাথায় রাখুন নেক্সট পরের প্রশ্নটা সব থেকে বেশি আসে ফোনটা আপনি যদি বাংলাদেশের বাইরে থেকে নিয়ে আসেন ফার্স্ট আগস্টের আগে কিনে থাকেন তাহলে কি হবে এবং সেটা কিন্তু আইএমআই না সেই আইএমআই নাম্বারটা কিন্তু বাংলাদেশের সরকারের খাতায় নেই আপনি ধরুন ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে এসছেন বা আরব কান্ট্রি থেকে বা বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি ধরুন নিয়ে এসছেন আপনার ফোনের আইএমআই নাম্বারটা রেজিস্টার করতে হবে বাংলাদেশ সরকারের খাতায় এই বিষয়ে যখনই নোটিশ পাঠাবে তখনই আপনি আপনিও পারবেন রেজিস্টার করে দিতে সেটা বাইরের ফোন হোক বা এই দেশের ফোন হোক সব ফোনের জন্যই এই সেম তথ্যটা প্রযোজ্য তবে এখানে কথা হচ্ছে ফার্স্ট আগস্টের পর যদি আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসেন তাহলে কি হবে কারণ ফার্স্ট আগস্ট থেকে চালু হচ্ছে এই নতুন নিয়মটা যে নতুন ফোনের জন্য কি হবে তাই ফার্স্ট আগস্টের পরে যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসেন তাহলে অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটা কিন্তু কখনোই ভুলবেন না সেটা হচ্ছে আপনি এয়ারপোর্ট দিয়ে আসুন বা আপনি ল্যান্ড কানেকশন দিয়ে আসুন বা ট্রেন বাস যেখান দিয়ে আসুন সেই যে ক্রসিং হওয়ার সময় সেখানে থাকবে কিন্তু কোনো কাস্টম অফিস সেখানে গিয়ে জানাতে হবে যে আপনি মোবাইলটা বাইরের দেশ থেকে নিয়ে এসছেন তাই সেখানে আপনার আইএমআই নম্বরটা রেজিস্টার করতে হবে তার জন্য কিন্তু আলাদা করে কোনো ট্যাক্স তাদের দিতে হবে না কিন্তু এখানে কথাটা মাথায় রাখবেন যে সে আপনি সর্বাধিক দুটো ফোন নিয়ে আসতে পারেন বাইরের দেশ থেকে সেই সর্বাধিক দুটো ফোনের জন্য কিন্তু আপনার ট্যাক্স দিতে হবে না আপনার যদি দুটো ফোনের বেশি যদি নিয়ে আসতে চান তাহলে সর্বাধিক আটটা ফোন নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু দুটোর জন্য ট্যাক্স দিতে হবে না বাদ বাকি সবগুলোর জন্য কিন্তু আলাদা করে আপনাকে যে ভ্যাট চার্জ বা ট্যাক্স চার্জ বা কাস্টম ডিউটি চার্জ সেটা কিন্তু 
আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে এটা এটা মাথায় রাখবেন আপনি ধরুন অলরেডি একটা ফোন ব্যবহার করছেন যার আইএমআই নম্বরটা সরকারের খাতায় তোলা নেই সেটা যদি আপনার সরকারের খাতায় তুলতে হয় তাহলে কি আপনাকে টাকা দিতে হবে কি না মনে রাখবেন আপনি যখন ফোনটা কিনেছেন তখনই আপনার সমস্ত ট্যাক্স দেওয়া হয়ে গেছে তাই যখন আইএমআই নম্বরটা আপনি তুলবেন সেই সময় আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স নেওয়া হবে না হয়তো নমিনাল কিছু ফিজ নেওয়া হলেও হতে পারে এখনো নোটিস আসেনি তাই কনফার্মলি আমি জানাতে পারছি না কিন্তু সেই ভ্যাট যে এক্সট্রা বড় পরিমাণে ভ্যাট সেটা কিন্তু আর নেওয়া হবে না তবে বাইরে থেকে যখন মোবাইলটা নিয়ে আসবেন দুটো মোবাইলের জন্য ভ্যাট চার্জটা ফ্রি বাদ বাকি দুটোর বেশি হলেই আপনাকে ট্যাক্সটা দিতে হবে নেক্সট যে পরের প্রশ্নটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি ধরুন একটা মোবাইল নিয়েছেন সেই মোবাইলের বিলটা হারিয়ে গেছে তাহলে কি করবেন তাহলেও চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আপনার মোবাইলটা যখন রেজিস্টার করতে যাবেন আপনার ওই আইএমআই নম্বরটা নিয়ে আপনার নিজস্ব পরিচয়পত্র নিয়েই তখন রেজিস্টারটা করতে হবে যদিও এখনো কিন্তু ডেট তারা জানায়নি আমি আবারও বলছি এখনো তারা ডেট জানায়নি যে কবে থেকে রেজিস্ট্রেশন চালু হবে তবে বিমানবন্দর বা স্টেশন বা যেখান দিয়ে আপনি অন্য দেশ থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন সেখানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন আগা গোড়াই চলে সেখানে আপনি আইএমআই নম্বরটা অবশ্যই দিয়ে আসবেন এই ভুলটা যেন করবেন না আপনি ধরুন ফার্স্ট আগস্টের পরেই অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসছেন এখানে আসার পথে আপনি ধরুন বিমানবন্দরে বা কোনো জায়গায় কাস্টম অফিসে আইএমআই নম্বরটা দিতে হয়তো ভুলে গেছেন তাহলেও কিন্তু আপনার মোবাইলটা সাথে সাথে বন্ধ হবে না এই বন্ধ হওয়ার জন্য কিছুদিন টাইম লাগবে আর বন্ধ মানে কিন্তু নেটওয়ার্কটা চলে যাবে বন্ধ মানে এই নয় যে পুরো মোবাইল অকেজ হয়ে যাবে সেখানে আপনি গেম খেলতে পারবেন আপনি ছবি তুলতে পারেন সব কিছুই করতে পারবেন কিন্তু সিম ঢোকালে কোনো নেটওয়ার্ক আসবে না জাস্ট এই প্রবলেমটা হবে তাই এইসব বিষয় নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনি যেরকম মোবাইলটা ইউজ করছেন সুন্দরভাবে সেরকমভাবে ইউজ করতে পারবেন যদি এখনো কোনো কোশ্চেন আপনার মনে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ